今天杨洋,洋凭借着《你是我的荣耀》再次爆火出圈，这对于他而言确实是一件好事。在微微一笑喊倾城之后，杨洋,洋似乎是想要转型的，没想到再度出演言情剧男主，又虏获万千少女的心。于途的深情、睿智，以及对工作、对家人、对朋友的真诚态度，深深的打动了每一位观众。杨洋,洋通过自然的演技将这个角色呈现出来，让观众对于途这个人物深深共情，纷纷觉得他真。的存在于这个世界某个角落一般。说起来，杨洋,洋跟顾漫的小说还挺有缘分的。之前凭借着香奈这个角色出圈了，现在又凭借着于途再度出圈了。杨洋,洋想要转型是可以理解的，毕竟一直在小言剧里面打转，长远来说并不是好事儿。不过，感觉杨洋,洋那张脸以及身材，真的是满足大家对于言情小说里面各类男神的幻想。杨洋,洋在之前的《你是我的荣耀》这部剧播出之后，到如今为止便没有了新的作品播出。不过近期他也没有闲着，宣布以飞行嘉宾的身份参加《青春环游记》。从这一季的嘉宾阵容来看，喜剧演员有贾玲、杨迪、宋小宝；那高颜值的门面担当又有范丞丞、王思龙和杨洋,洋，肯定是又好看又好笑。杨洋,洋平时拍的戏都比较严肃，但其实私底下也是很调皮的。很期待杨洋,洋的。综艺效果，看惯了杨洋,洋剧中的人设，多多了解一下本人的真实性格也是极好的。希望节目早日开播。众所周知，杨洋,洋在几年前参加过一档旅游类的综艺节目《花语少年》，里面发生的事情可能比宫斗剧还要可怕。杨洋,洋从此留下了阴影。记得一次，因为要接受采访，郑爽决定让大家分批回酒店，结果导致杨洋,洋被落下。在大家都回到住处后，才发现杨洋,洋还没有回来。雪晴建议去。接下，但郑爽不同意。他认为这么大的人了，有知道地址，肯定是可以自己找回来的。但当时的杨洋,洋就是没有地址，也没有钱，可怜的孩子，一等就是等好久，终究是没有等到人来接，心都是伤透了。一个接不接的问题，也是给杨洋,洋好好上了一课。后来在与刘亦菲合作的时候，杨洋,洋还劝刘亦菲千万不要参加综艺节目，因为太累了。因为真人秀所带来的影响，杨洋,洋确实有五年没有参加过综艺，直到去年元气满满的哥哥才打破了他的规定。在这档节目中看得出来，杨洋,洋是玩的比较开心的，也交到了不少的好朋友。现在杨洋,洋又接受综艺节目，说明元气满满的哥哥应该是医治好了杨洋,洋的阴影。虽然杨洋,洋看上去是高冷类型的，实际上还是挺好笑的。想起他采访的时候说起关于自己的热搜都是奇奇怪怪的，但事实上又真的发。发生在他身上了，想想是挺搞笑的。在等待综艺开播的空档，不少新入坑的网友们纷纷喊话杨洋,洋，让他早点进组，迫切的想看到更多不同面的杨洋,洋。说隔壁国超早就官宣进组，你什么时候也来一部民国剧呢？也有杨洋,洋身边的工作人员透露，虽然接到本子很多，但杨洋,洋本人还在筛选中，毕竟他现在接剧考虑的因素也比较多。古偶和现偶都有大爆的代表作，而接其。他类型的剧还要考虑市场反应和合作搭档，所以杨洋,洋还是在犹豫中。不过他本人对一部扫黑除恶题材的作品似乎很有意向，他就是《狂飙》这部作品的风格与之前的扫黑风暴相似，可以说是非常契合当下的潮流风向。而且剧中所跨越的时间线也是很长，足足有二十年时间，可以说对于黑势力的崛起和覆灭做出了很详细的介绍，讲述了一场复杂的黑白较量和人性的话题。单单。是从这个题材上面来讲，还是非常值得让人期待的。并且《狂飙》当中男主安心这个角色，对于杨洋,洋来讲是再合适不过了。首先，作为一名青年警察，本身安心出现在荧幕之上的形象就应该属于那种英俊潇洒的类型。而杨洋,洋当初就是从解放军艺术学院当中毕业的，虽然是一名文艺兵，但是杨洋,洋身上同时有着警察的那种气质。不过，目前关于《狂飙》的具体剧情介绍还没有报。出，所以可能还需要再耐心等待一下。虽然杨洋进组的时间暂时还没有确定下来，但他的新作品《且试天下》《特战荣耀》一直在跃跃欲试中，相信不久就会传来好消息。《且试天下》也是一部古装剧，杨洋,洋在剧中饰演的风兰溪也同样
是武林上的风云人物。看过预告片能看出这部剧的质感不错，杨洋的打戏也是绝绝子。合作的女主赵露思在前一阵播出的《国子监来了个女弟子》时遭遇口碑上的争议，所以让有些人比较担心。不过从拍摄片场透露出的路透照片和预告片来看，虽然两人也是首次合作，但 CP 感还是非常不错的。杨洋,洋的另一部代播剧《特战荣耀》也是备受期待。该剧是一部军旅题材的作品，讲述杨洋,洋饰演的特种兵燕破月和一众好兄弟便街作战，在各种挫折和艰巨任务下成长，最后成为一名优秀武警特种兵的故事。这样的热血题材在近几年来还是比较吃香的，相信在播出之后也将深受观众们的追捧。剧中合作的女主李一桐，虽说并不是名气特别大的艺人，但长相出众且演技不俗的她，早前在很多作品中都有着亮眼的表现。出演的《半妖倾城》《魅者无疆》等也是不错的佳剧代表。两位高颜值演员的首次合作也让观众们非常期待。不过，这部剧从一九年十二月正式杀青开始，到如今已经有了一年半时间。作为杨洋,洋的一部转型之作，积压这么长时间，确实有一点让人难以接受。自从《你是我的荣耀》播。出后，杨洋,洋又再一次以超高关注回到观众视线中。网上有这样一句话评价杨洋,洋，说的是：在不同的年龄段都能爱上杨洋,洋。从肖奈到于途，这个男人无时无刻不在散发着魅力。无论是之前的校草许艺、小哥张起灵、肖奈大神，亦或是电竞高手叶修，还是如今的航天技术男于途，杨洋,洋参演的作品中，让很多人不仅记住了杨洋,洋，更是记住了角色的名字。不论是在花絮。剧中还是在正片中，你都可以看到杨洋,洋永远是坚挺的背，精致的下颌角，不紧不慢的步伐，端正的仪态，让人无法忘记他曾是一名优秀的舞者。当年杨洋,洋在军艺时，从第二个学期起，舞蹈专业课成绩就一直保持在第一。但自从当演员拍戏后，杨洋,洋基本上就不再从事跟舞蹈有关的工作。现在仍有很多舞蹈类节目邀请杨洋,洋去参加，团队的人也鼓励过他，但杨洋,洋都拒绝了。原因是因为他觉得自己很多年没有接触过舞蹈了，没有时间练习，在这方面已经是个落伍的人。若是在这种情况下，作为导师评委参与进去，我觉得是不尊重参赛的人。听到杨洋,洋这样回应，不得不说这孩子太真诚了。真正喜欢的东西应该被珍视，而不是利用。相信很多人都做不到这一点吧。不管是以前的舞者，还是现在的演员，当杨洋,洋做了决定，就会认真且用心地做好每一件事。如今的杨洋,洋还在自己的演艺道路上不断的努力发展着。通过近几年他所接演的作品，不难发现杨洋,洋其实也是在逐渐的进行一些转型。虽然可能出现人气下滑的现象，但从杨洋,洋已经播出的作品里也可以感受到他的演技一直在不断提升。所以，希望杨洋,洋能够撑过转型的艰难期，在之后带给大家更多的经典作品吧。